Слава Ісу! Ви ще дивите програму «Грати песик, душка, гривня, знак питання, долар нуль». Я, я її ведучий Майкл Шчур. Вйодо новий! Так само, як ви переступаєте через одну сходинку, коли хочете швидше піднятися по сходах, так і Міністерство інфраструктури вирішило переступити одразу 10 сходинок у питаннях розвитку транспорту. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розпочав презентацію такого проєкту, як «Харпи Луп в Україні. На жаль, Ілон Маск все ще запізнюється, тому починаємо без нього. Для тих, хто не знає, що таке Hyperloop, це проект нового швидкісного виду транспорту, який придумав Ілон Маск. Система складається зі сталевих труб, у середині яких переміщується поїзд, герметична капсула на аеродинамічній подушці. Потяг може розвивати швидкість до 1200 км на годину. Але поки Hyperloop це лише ідея та концепція. Він поки що ніде у світі не реалізований і знаходиться на етапі тестування. За різниці швидкістю 500-600 км на годину відходять в минуле. Відходять у минуле і колись таки потраплять у майбутнє України. Причому дуже не близьке. Дивно, як Омелян уявляє собі стрибок від дизельних локомотивів відразу до Гайперлуп. Це так само, якби Чингісхан раптово почав навчати своїх вершників захищатись від кібератак. Ми утворюємо центр транспортних інновацій Hype.ua. Рубікон перейдено. Шляху назад немає. Адже вже навіть розробили логотип і власну назву проєкту – Hype.ua. Сучасна назва для сучасних технологій. Хайп дослівно означає «галас» – пускання пилу в очі. Нам презентували проєкт, який насправді ще треба розробити, і який невідомо коли, ким і за які гроші буде чи не буде здійснений у далекому або дуже далекому майбутньому. І назвали це все «порожній галас». Тобто хайп. Жодного стосунку до гайперлупу, проте чесно. Я думаю, багатьом слово «хайп» вже відомо в Україні. Звичайно, відомо. Пам'ятаєте метро на Троєщину? Але з назвою «Хайп.ua» є одна проблема. Вона зайнята. І це інтернет-магазин курток та штанів. Для українців буде висока місія і високе задоволення від досягнутого результату. Для цього, правда, треба трошки почекати. Доки магазин одягу збанкрутує і можна буде викупити домен, що більше нічого не зупиняло нас на шляху до високого задоволення від досягнутого результату. З Богом починаємо. З Богом. Спочатку треба побудувати гайперлуп, а там далі все піде як по маслу, квантовий комп'ютер, штучний інтелект і все з Богом, звичайно. Живий мем Михайло Добкін оголосив про створення нової партії. Називається на християнські соціалісти. І за коментарем ми звернулися до експерта з християнського соціалізму, християнського соціалізму Слави Кравченко. Христо Соцю, доброго дня. Добре. Скажіть, чи є щось спільне у Добкіна з християнським соціалістом? Ні, більшу частину свого життя Добкін був консервативним анархосиндикалістом з ухилом у неоліберальний троцкізм. Та що ви таке кажете, він же типовий ультралібертаріанський монархіст. Так, де слухайте. Але з часом він почав все більше демонструвати свій фройдний марксизм. Тобто ви вважаєте, що Добкін – це новий славой жижик? Ні. Але тільки на перший погляд Добкін скидається на чучхінянського маоїста, а останнім часом він рухається по шкалі ідеології все ближче до центру. До центру? До центру. А що в центрі? А у центрі Беркут. Я сьогодні розділяю позицію фракції партії регіонів. Так от, новонароджений християнський соціаліст Михайло Добкін розкрив таємницю своєї ідеології. Вона буде сильно відрізнятися від тих соціалістів, які вийшли родом із під комуністів, як лайт-варіант. Лайт-варіант християнських соціалістів Добкіна? Це, мабуть, як цигарки. Від лайт-цигарок рак буває так само, як від звичайних. Тому що у нас соціалістів вже як собак нерізаних. Отак, дослідивши популяцію нерізаних собак, Добкін вирішив, що їх не так вже й багато, та сам став нерізаним собакою. Але його партія буде докорінно відрізнятися від інших. Він же навіть почав висловлювати перші ідеї. Ге, Добкін і ідеї. І ці ідеї будуть привабливими як для соціалістів. По новим тарифам платити не треба. Так і для християн. Яким вітром тебе, єврія, занесло в православну церкву? Во-первых, я єврій наполовину, не отець єврій. Во-вторых, я не обрізаний, можу показати. Тому якщо до вас у двері хтось постукає, щоб поговорити про християнство чи соціалізм, та запропонує на щось подивитися, погоджуйтеся, ви такого ще не бачили. Християнський соціалізм? Так. Да. Партія Добкіна росте на очах. У неї вже навіть є прапор. І він виглядає як церковна хоруга, поставлена у Ланінському куточку. Буде повернути нашу життя, знаєте, такі железобетонні чоловічні цінності, такі як сім'я. Сім'я? Як же людина за Януковичем скучила? 
І нарешті у нас з'явився генеральний спонсор програми. І спонсор нашої програми – їжа! Їжа. Їж їжу. Better Call Motorunachka. У минулій програмі ми розповіли про інцидент у малій висці, що на Кривоградщині. 15-річний хлопець за гостреним відчуттям справедливості встряг у конфлікт з дорослими на підпитку. Знімав на відео, як вони випивають посеред міста. На виклик приїхала поліція і стала на бік дорослих. А наступного дня хлопця побили і він місяць пролежав у лікарні. Місцевий відділ освіти звинуватив у всьому самого хлопця. Жахлива, обурлива, але досить типова історія. Але є одне але. Посеред розборок з хлопцем одна з жіночок на підпитку почала дзвонити якійсь невідомій мотурначці. Я подзвоню. Щас, до мотурначки. Я щас буду розмовляти з мотурначкою. Прямо тут на площі. А для чого? Для того. Хто ж вона така, ця таємнича мотурначка? Ми вирішили відправити до Малої Виски нашого спеціального кореспондента Олександру Гонтар. Ми зараз у Малій Висці, що на Кіровоградщині. Тут б'ють за Конституцію, не можна змінювати школи, а поліцейські не ті, ким здаються. І головне, тут проживає таємнича та загадкова мотурначка. Ми приїхали сюди, аби з'ясувати, хто це і що взагалі за чортівня тут робиться. Перш ніж відправитись на пошуки мотурначки, мені запропонували випити каву в кафе, яке називається «Ресторан-кафе». Скажіть, будь ласка, хто така мотурначка? Хто? Мотурначка. Не знаю, де Не знаю. Як мотурначка? Мотурначка? Я не знаю. Бачив ви в цьому, де було сім, знаю, якомусь щуром, чи як? Там. То щось чув, а так не знаю нічого. Я приїжджу, я не знаю. Я не живу в Малій Виски, я приїжджу. Даян, Мала Виска – це тера інкогніта туризму України. Майже кожен, кого ми сьогодні зустрічали, був приїжджий. Нас це здивувало і ніхто з них не знає, хто така мотурначка. За моєю спиною знаходиться відділ поліції. Він наче чорний вігвам. Якщо ти потрапиш сюди, не володіючи бездоганною сміливістю, він безповоротно знищить тебе. Це горілка. Я у малій висці можу її спокійно розпивати навіть біля відділу поліції, і мені за це нічого не буде, тому що я відпочиваю. Ця ситуація з Миколою Завітренко сталася, то поліція не відреагувала на те, що розпивали алкогольні напої в громадському місті і сказали, що це не порушення. От я щойно розпивала алкогольні напої перед відділом. Це порушення чи ні, якщо я просто відпочивала? Ви розпивали? Так. Хочете в цьому зізнатися? Це порушення. То... Порушення. І, і за вас люди уходять додому, вони не можуть спокійно біля ялички гуляти. Вони не можуть пити Що? алкогольні напої при дітях в суспільному місці. Це не твоя проблема. Ну, на Новий рік все-таки якась скидка має зробитися, що стакан шампанського біля ялинки – це не, не, не дуже грубе. На, на другий день, третій – то угу. це вже робочим питанням, вже треба складати протокол. Це Маловисківський відділ освіти. Його очільниця Алла Шпак вважає, що якщо тобі не подобається факт розпиття алкогольних напоїв на вулиці, то проблема в тобі. Ця причина десь лежить глибоко в батьках, можливо, десь в психіки самої дитини. В Інституції України я маю право не спілкуватися, я не буду спілкуватися. Даян, Алла Шпак з нами відмовила спілкуватися. Як кажуть, у малій висті це може бути пов'язане з проблемами психіки або вихованням. 
і дамо шукати моторначку. Я подзвоню. Зараз до моторначки. На твоєму відео видно, як Жанна Грабер намагається подзвонити моторначці. Можеш сказати, хто це? Бо ми не до кінця зрозуміли. Вийшла невелика помилка. Ця жінка – це мама тієї дівчинки, яка сиділа зі мною поряд. Угу. Вона не має ніякого відношення до ситуації, але тут має місце, тому що вона там ще дзвонила. Вона, вона дзвонила Чурпію, називала це, хто? Це, це головний лікар де нашого міста. Ага. Де, головний лікар нашого міста, де працює оця мама цієї дівчини. Угу. Погрожувала, що її з роботи вижене ну, і так далі. Вона там називала багато прізвищ різних начальників. Це було просто смішно. Отже, як ви бачите, сталося деяке оновлення інформації, і ми виявили, що моторначка на боці добра, а всі інші герої цієї історії на попередніх позиціях. Петра Порошенка допитали в суді. Почекайте, почекайте, не пускайте сюжет. Я хочу пожити в цьому інформаційному вакуумі з цією фразою. Петра Порошенка допитали в суді. Добре, мабуть, досить. Повернімося до реальності. Петро Порошенко сьогодні свідчив у справі державної зради Віктора Януковича до Оболонського райсуду столиці. Щоправда, особисто він не приїхав. Допитували його через екран. Допитували через екран? Здається, цю ведучу закинули сюди з минулого, і вона досі описує нашу реальність у свій власний застарілий спосіб. Їздили на зарізних конях, говорили через шматок пластмаси, допитували через екран. Присягаю говорити суду правду і лише правду. Але допит президента через екран щодо зради Януковича ледь не оголив іншу проблему. Точніше, дві. Із суду поліція вивела дівчину, яка не змогла надати своїх документів, не змогла довести, що вона журналістка. Зовсім скоро з'ясувалося, що це була дійсно активістка руху Фема на ім'я Софія. Нам вона повідомила, що на грудях завчасно написала надпис «Fake President», що означає «Несправжній президент». Отже, чергова фемен-активістка вкотре прийшла показати оголені груди президенту, але її зупинили. Через це проблема жіночих грудей торкнулася усіх жінок у радіусі 100 метрів навколо екрану, який показував цей час президента. Поліція зробила все, щоб запобігти державному цицьковороту. Через це, це особливо прискіпило такий пікантний момент. Поліція доглядала саме дівчат. Їх просили зняти верхній одяг, ну, до спіднього не доходило. Але... Правоохоронці кажуть, що вони шукали активісток фемен. Але ми знаємо, що вони шукали насправді. Соски. Де ви нас зараз дивитеся? По телевізору? На Ютубі? У Фейсбуці? У жодному з цих міст ми не зможемо показати вам те, про що зараз будемо говорити. Справжній сосок. Тому ми підготували для вас наочно-дидактичний матеріал. Отже, жіночі соски. Why can we show this nipple, but not this nipple? Цим прикрим випадком поліція поставила Петра Порошенка в один ряд з таким ненависником жіночих сосків, як Марк Цукерберг, з його віртуальними посіпаками Фейсбуком та Інстаграмом. І на прямому зв'язку з епіцентру святенництва Фейсбука Слава Інстаграмченко. Фейсбуцю, яка там ситуація з жіночими сосками? Публічні страти, криваве насилля, підтримка Гітлера, жіночі соски – це теми, від яких у працівників Фейсбуку очі наливаються кров'ю, стискаються кулаки та твернуть від гніву соски. Хоча ні, соски не твернуть. В гардеробі офісу Фейсбуку в Каліфорнії є спеціальні шафки, куди працівники здають їх перед початком робочого дня. Чому? Чому наше дивне суспільство змушує жінок соромитися своїх сусків? Чому я можу показати вам свої суски, а дівчата не можуть? Так, Майкле, не тільки тебе це дивує. Вже кілька років у соцмережах триває флешмоб «Freeze the nipple» – «Свободу соскам». Учасниці флешмобу викладали фотографії оголених грудей, де жіночі соски прикривали чоловічими. Нарешті чоловічі соски згодилися хоча б для чогось. Вважаю, що у 2018 році знову настав час подивитися проблеми прямо у соски. Та визнати, що у світі існує безліч речей, котрі буквально благають про модерацію та замилювання на світлинах. Наприклад, випуклий пупок, моноброва, останні дві гри Динамо проти грецького АЕКу. А соски – це лише соски. Така сама частина тіла, як вухо чи нога. 
Вам 16 і ви думаєте, на кого піти вчитися? У вас є дитина, якій 16 і ви думаєте, на кого їй піти вчитися? У вас є дитина, у якої є дитина, якій 16 і ви всі думаєте, на кого їй піти вчитися? У вас є дитина, якій 16, у якої вже є дитина і ви думаєте, краще б вона пішла вчитися? Ні? Ну, ні так ні. Тоді вам не буде цікавої розмови про професії, які зникнуть найближчим часом. Ми попросили вас, щоб ви нам пояснили, які професії швидше за все зникнуть десь найближчим часом. Ну, загалом у мене для вас і для наших глядачів є дві новини. Як завжди, одна добра, одна погана. Добра новина? Вважаєте з поганої. Погана, окей. Да. Ваша професія може зникнути в будь-якої миті. Моя? А, чи взагалі? Ну, ну і ваша теж, Все. до речі, так. Тобто світ зараз так швидко рухається, що взагалі там, через півроку, через рік, через два роки можуть придумати щось таке, що просто знищить там, цілу галузь, автоматизує. І це погана новина. Але є добра новина. Угу. Так? Добра новина в тому, що, ну, як не парадоксально, вона в наших слабкостях. Україна – досить нерозвинена країна за рамками цивілізації. Mm-hmm. І між тим, що відбувається зараз у Штатах, чи в Англії, чи в Німеччині, і між тим, що відбудеться в Україні, є якийсь там часовий проміжок. Тобто ми можемо себе. говорити, що якщо ви хочете розуміти, що у нас буде через 50 років з кадрами, дивіться, що зараз є в Штатах. Мабуть так. Як вибрати професію, щоб робот не зміг мене замінити? На жаль, зараз такий світ, що в ньому не можна вибрати одну професію на все життя. І бути впевненим, що вона вас буде все життя годувати. Угу. І треба налаштовуватися на навчання протягом всього життя. Тобто, якщо я навчився працювати журналістом, але мені не можна на цьому зупинятися, мені треба, треба далі кудись йти, тому що мене може замінити робот. Ну, такого харизматичного журналіста, як ви, буде тяжко замінити. Але ви ж я не знаю, знаєте, можна не придумати ж... якогось харизматичного робота. Ви ж не знаєте, чи я не 3D-проекція. Може, це вже сталося. Добре, я вас порухаю. Я вроде він живий. Окей. В першу чергу гинуть ті професії, які не пов'язані з кваліфікацією. Тобто там, де проста робота, яка не вимагає високих кваліфікацій, яка не вимагає багато інтелектуальної праці, ця робота пропадає в першу чергу. Добре. Які тоді професії зараз за кордоном вже зникають? Чи можна говорити про їхнє зникнення найближчим часом? Мабуть, найбільше потрясіння на ринку праці буде у зв'язку з тим, що зникає професія водія. Спочатку це має статися, наприклад, в тих самих Штатах, а в Штатах це ще не сталося. Uh-huh. Тобто там немає зараз ще масової заміни водіїв автопілотами. Проте є дуже цікаві речі, які дуже сильно наблизили настання цих часів. Тому що насправді вже більше 10 років проводяться різні експерименти з безпілотними автомобілями. І реально по дорогам вони вже можуть їздити, їздили ще 10 років тому. Але саме зараз, в минулому році, в Штатах, чотири Штати Сполучених Штатів Америки вже прийняли закони, які дозволяють їздити по дорогам загального користування, тобто по звичайним дорогам, де їздимо ми всі, автомобілі Автопілот. з автопілотами. Куди ще ці бездушні роботи залізуть, щоб нас, людей, потіснити з нашої землі? Вони залізуть у святе, вони залізуть у супермаркети, там, де є багато смачненького. Амазон вже тестує е, магазин, в якому люди можуть купувати продукцію самі, і де немає ні касирів, uh-huh. ні вантажників, нікого повністю автоматизований магазин продуктовий. І це зараз виглядає, звичайно, футуристично, і це, звичайно, в Україні не буде вже через рік чи через два, але це той тренд, до якого світ йде. Будь-яка професія може бути замінена роботами найближчим часом, бо кожного року, кожного місяця з'являється якийсь маск, він щось десь кудись запускає, щось з нього виходить, якісь з'являються технологічні прориви, і час дуже сильно прискорився. Українська Феміда не сліпа і не глуха. Просто вона ще на початку 90-х виїхала у Польщу збирати полуницю, отримала карту поляка та тихесенько собі живе десь під Врославом. Ось черговий доказ того, що правосуддя давно емігрувало з цієї країни. В Дніпрі на роботу вийшов голова Кіровського районного суду, якого торік піймали на хабарі просто в кабінеті керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Суддя Геннадій Підберезний – золотий призер межагірських ігор з хабарництва у дисципліні метання мічених купюр. Разом з іншою суддею Наталією Овчаренко він пропонував 300 тисяч доларів за закриття справи проти цієї самої Овчаренко. Ось так на гарячому їх затримали торік в осенні. 
восени. Одразу після передачі грошей Назару Холодницькому. 50 тисяч доларів стелили килим в кабінеті антикорупційного прокурора. Вперше в житті відчув бажання взяти в руки пилосмок. Але повернімося до судді, якого спочатку спіймали на хабарі, а тепер він знову вийшов на роботу судити інших. Хоча слідство у його справі ще триває. Ось як він виглядає зараз. А ось як він виглядав, коли просив суд та прокурорів не саджати його до СІЗО. Немає почки, я страждаю серцем, і маю наутримання новолітні дитя. Одразу після цих слів у судді знайшлося 5 мільйонів гривень на заставу, щоб не сісти у СІЗО. Звідки у звичайного судді такі гроші, спитаєте ви? Ну, тут все більш-менш зрозуміло. 16 січня термін відсторонення судді від роботи сплив, і вже у лютому він повернув ще на роботу. Тому що ніякі життєві труднощі не змусять справжнього українського суддю не вийти на роботу. Без грошей, внутрішніх органів та з малолітніми дітьми за плечима він виходить з дому та пішки йде по хмурими вулицями Дніпра, щоб одягти мантію та вершити правосуддя. Суддя підберезний, що вершить правосуддя – не говіркий. Чому повернувся на роботу та як почувається у кріслі судді під підозрою? Відповідати відмовляється. На ці питання зараз я відповісти не можу. Просто не можу. Ніхто не може. Жодна притомна людина не може відповісти на питання, як суддя-хабарник, котрого на гарячому зі стосом доларів у руках піймали в кабінеті начальника антикорупційного відомства, може знову виносити вироки іменем України. І до новин добра. Минулого року народний депутат Євген Геллер задекларував майже 18 мільйонів гривень у якості подарунка від своєї 97-річної бабусі. І ось настала пора поширювати добро далі по світу. Народний депутат почув крик про допомогу від українських пенсіонерів і подарував їм великий та гучний баян. Керівник хору ветеранів Петро Передачов вже встиг випробувати інструмент. Учасники колективу одразу заспівали. Отже, народний депутат Геллер, декларація якого довжиною в орбіту Юпітера, подарував пенсіонерам баян. Але вручити баян замість себе відправив свою помічницю, а їй у свою чергу допомагав міський голова Покровська. Так, баян вручали міський голова, помічниця депутата і сам депутат, який був незримо присутній на святі. Та таким складом хоч туалети урочисто відкривай. Дуже приємно прийти, поздравити ветеранів, ну і, звісно, виповнити приємну місію з допомогою народного депутата Євгенія Борисовича Геллера вручити баян. Окремої уваги заслуговує сам сюжет. Він розтягнутий, як баян. Чотири з половиною хвилини і згадувань депутата Геллера більше, ніж кнопок на тому баяні. Євгенія Борисовича Геллера. Євгенія Борисовича Геллера. Геллера. Геллеру. Геллера. Тобто ви розумієте масштаб питань, які завдяки депутату Геллеру вирішуються у Східній Європі. Індекс обаяненості пенсіонерів у Покровську зріс у десятки разів. Одним із пріоритетних направлень роботи народного депутата України Євгенія Борисовича Геллера якраз і є дарувати пенсіонерам баяни. Чотири роки тому фактично розпочалася війна Росії проти України. Після окупації Криму бойові дії спалахнули на сході України. Відтоді з фронту повернулося щонайменше 5,5 тисяч ветеранів з інвалідністю. Сьогодні ми називаємо їх Нескорені. Нескорені духом, нескорені фізично. Фізична підготовка і спорт, розвиток власного тіла дозволяють сотням, якщо не тисячам, важко поранених ветеранів АТО повернутися до життя після служби на захисті нашої держави. Юрій Дмитренко – 24-річний ветеран АТО, який півтора року прослужив у 54-му окремому розвідбатальйоні і втратив ногу в бою під Гнутовим на передовій в Донецькій області. Юрій був у резерві української команди «Ігор Нескорених», які пройшли восени минулого року в Торонто. Зараз він готується до відбору на наступні ігри, які пройдуть цього року в Австралії. Привіт! Привіт! Я не знав, яку ти ногу захочеш побачити, тому я взяв з собою і іншу також. Можу уявити, як ти вранці прокидаєшся і обираєш, з якої ноги встати. Насправді вибір невеликий, я встаю тільки завжди з однієї ноги, а іншу я експлуатую тільки в бігу. 
Яка з твоїх ніг має власний інстаграм? Інстаграм завела саме ця нога, е, вже потім доєдналась до нього моя бігова нога. Вона знову втекла. Цього разу не дочекалась, поки я прокинусь і пішла бородити пустими вуличками історичного району Загреба Горний Град. Нога підкоряє Ніагарський водоспад. Реакція людей, які бачили, як я фотографував, просто безцінна. Нога стоїть за полем, на поле її не можна, бо це сидячий волейбол. Нога вміє тільки стоячи. Це саме той випадок, коли одна нога живе значно цікавішим життям, аніж ти. Юр, не кожен може так з гумором ставитися до ситуації, в якій він потрапив. Ти завжди був такий? Е, я думаю, що, мабуть, так, да, тому що, згадую, е, намагався навіть жартувати, коли виносили пораненого з поля бою. Є веселі фото на наступний день, коли мене евакуювали в Дніпро. Ти якось використовував свою ногу не за призначенням? Приходилось нею грибти е, в човні. Вау. Я дуже егоїстичний і ну, власник в цьому плані, тому я її використовую в усіх своїх цілях, які тільки захочу. Я знаю, що ти півтора роки воював, але твої батьки навіть про це не знали. Це правда? Коли я пішов в добровольчий батальйон, я попав на війну. Довгий час вони спочатку не знали, що я пішов в батальйон, підписав контракт. Потім я сказав, що я просто проходжу службу в Збройних Силах, що я взагалі там десь на кордоні з Білоруссю, це зовсім інші задачі. Ага. Ну, і так десь півроку я зміг приховувати про те, що я перебуваю в зоні АТО. Відбріхувався їм, вони, в принципі, вірили, тільки в якийсь момент я там прогадав, спалився в тому, що посилка прийшла і там було написано Донецька область. Але за поранення, після того, як отримав поранення, теж близько півроку вони не знали, я це приховував і вже з'явився вдома. Я просто прийшов додому і вже почав пояснювати, що в мене є поран. Тобто вони навіть не бачили спочатку. Ну, це була моя як, така задумка, ідея в тому, щоб я прийшов і показав, що ну, проблеми насправді нема, я нормально пересуваюсь, в мене нічого не змінилося. Ну, я це зміг довести. Ноги в руки і пішли. Пішли. Це не забагато? Та це ще треба трошки розімнятися буде. А, то це в тебе зараз скільки кілограмів? Зараз буде 60. О, нормально, диви, я можу її покатати. В принципі, ти можеш її так попереміщати, да. катати це теж робота якась. Робота, так. Да. Вперед, назад, вперед. В принципі, в цьому в нас не обмежені можливості. Розкажи про цю супертехнологічну ногу. Супертехнологічна нога, біговий протез, лижня. В Америці вони називають її леза. Створена конкретно для бігу. Все інше, ну, інші види спорту, активності в неї не дуже зручно виконувати, не дуже зручно займатися. Для бігу вона ідеальна, для спринтерського бігу, там, для марафонів. Найбільше я в ній бігав 10 кілометрів. Це карбон, пресований там, за якимись технологіями мега крутими. Зверху теж, теж, до речі, карбон, але ця частина вже робилась в Україні іноземними спеціалістами. Це з карбону? Так. А як це так розмалювали? Прикольно. Так, тут, ну, це звичайна футболка. Тут даже видно, що вона зшита. Тобто ця, ця футболка Фола. надівається, вона заливається спеціальними смолами, і тому воно таке, ніби, ніби це якийсь глянець ага. виглядає. Круто. Це, це звичайна футболка така, з такого матеріалу. Клас. Тобто, да, ну, ніхто, не може, ну, ніхто не здогадається. Так людина відштовхується стопою, якщо вона в неї є. Так як в мене немає стопи, тому ну, я підпригую за рахунок розгинання колінного ага. і тазового суглобу. Тобто ну, так я відриваюся від землі. А ти на свій протест таке ж саме зусилля прикладаєш, як і на іншу ногу? Е... От наскільки ти повністю довіряєш? Під час, під час тренування я довіряю повністю, але ну, так вже мозок думає і так працює тіло, саме механіка тіла, що вона Навантаження на ліву ногу надає менш. Я окремо закачую ліву ногу, там роблю окремо для неї вправо, ну, для, того, щоб, симетричні... так, для, для того, щоб ну, рівновага була на дві, на дві, дві ноги розвивалася рівномірно, 
Раніше я не думав, як це можливо просто пригати на протезі. Тобто зараз в цьому можливо, ну, якби проблем немає, тобто береш ліву ногу і собі скакаєш. Я ну, думав, як тому береш що ну, ліву сама... ногу і собі скакаєш. Так, не повторюйте цього вдома, якщо вам немає 18. Ого. О, так що так, да, все, все реально і все можливо. Я своє показав, що я можу. Можливо, я можу ще щось, але я хочу подивитися тепер на тебе. Пішли. Я тільки передінуся, типу, майку зніму, там, не, щоб від суху все там було видно. Скільки це? 500 кг піджав? 600. Ти молодець, можеш сповзати з тренажера. У тебе є медалі? Е, так, є. І... Дехто де, думає навіть, що дуже багато, можливо, так і є, але вони лежать всі е, глибоко в шухляді, е, далеко сховані. Я їх е, дістану, але колись, коли буду старим дідом і буду сидіти е, на лавочці під під'їздом і поучати е, молоді, як треба жити. Тебе все одно продовжують жаліти? Більше того, мене жаліють е, всі ті люди, швидше, яких я бігаю. Ну, тому що це якесь таке єство людей, е, їм треба постійно доказувати щось е, Всувати в голову ту інформацію, що це абсолютно нормально, що я можу бігати, нормально жити, нормально тренуватись і в буденному житті я такий, як і інші. Терміново. Нарешті британські вчені з'ясували, у кого Оля Полякова вкрала свій стиль. Його звуть Скар. Він теж носить кокошники. І він – собака. Це не жарт і не співпадіння. Ось подивіться. Це Оля Полякова. А це собака Скар. Це Оля. Це Скар. Оля. Скар. Скар. Оля. Сьогодні в нашому музичному лайві гурт «On the Wayne». Вони грають таку рідкісну музику, яка називається «Dark Gaze» чи «Shoegazing». Як грати «Shoegazing» підказує сама назва стилю. Треба весь час, нахиливши голову вниз, дивитися на власні мешти. Отже, привіт, група On The Wayne. Доброго дня. Добрий день. Е, я про вас почитав, що у вас е, зараз по всьому світу крутять на радіостанціях ваші пісні. Це правда. Скільки? Які країни? Десь близько 220 е, радіостанцій. Це Італія, США, Британія, Аргентина. Всіх не пам'ятаю, якщо чесно. Круто. Це інді радіостанції, але їх дуже Як багато. Як ви туди потрапляєте? Секрет є. У нас є е, дружня група у Магма. Це україно-канадський дует. Е, вони наші близькі товариші. Вони, коли приїздять у Київ, вони з нами дуже багато тусять. Беруть Можна... ваші касети і везуть туди. Ну, типу того, типу того, вони розсилають наші записи незалежним радіостанціям та лейблам. І таким чином вони нам дуже допомагають. Ну, тільки що видали ваш секрет. Так. Це правда, що ви перші, щоб орендувати гараж для репетицій, для техніки, ви взяли кредит? Так. Чому б ні? Було, було. Це дивно. А скільки це ні. грошей а, було? Щось півтори тисячі доларів десь. Це коли ви взяли? А, три роки тому. Ви вже виплатили кредит? А, так, вже так. Все а, добре. слава Богу. За рахунок чого ви виплатили кредит? Ви такі успішні? Продаєте Ми працюємо. Запис? На інших роботах? На інших, На інших роботах. роботах. Вау! Просто ми хотіли займатися багато часу, нам потрібен було м, необмежений час, необмежений простір. От, і ми вирішили, що Зняти воно гараж. того варте. Да. Окей. Е, зараз ви будете яку пісню співати? Е, це пісня називається Flowers for Tea. Е, це пісня про, про квіти до чаю, для чаю. Це пісня про нову надію, про е, любов, про те, що треба відпустити минуле. Ну, насправді, так на словах це звучить дуже просто, але в пісні. І це супер нова пісня. Супер нова. Це прем'єра, до речі. Це прем'єра вперше. Зараз вона записана така, в такому сирому вигляді, як є сьогодні. Я тоді дуже радий, що ви у нас. Хлопці, дівчата, ви не пошкодуєте. Гурт «On the Wayne». 